Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! Второй раз буду записывать для вас ролик. Оказывается, микрофон сдох окончательно. Это первый ролик за неделю. Мы находились в блокировочке очередной. Причем непонятно совершенно за что. Был ролик про Мишустина, был ролик про наш олигархат. Вовсе не про коронавирус. И внезапно прилетает блокировка на неделю. Апелляцию отклонили сходу. Что за фигня? Гадайте сами. Есть версия, есть мнение, что уже в сентябре-октябре в России предстоят масштабнейшие политические перемены. Возможно, Мишустин надеется стать преемником. В ближайшие пару месяцев это будет окончательно решаться. Если это так, то понятно, что пиарщики Мишустина очень активно забрасывать жалобами будут любые критические ролики. А, как говорится, буду держать вас в курсе, будем следить за развитием событий. Прошу вас ставить лайки, писать комментарии, делать репосты. Я вам, в свою очередь, признаюсь в своей неизбывной любви. Обнимаю, скучал по нашим прогулочным ненапряжным роликам. На основном канале на аудиостатьи меняется формат вещания. А теперь я делаю один длинный обзорный ролик. Надеюсь, планирую в течение нескольких месяцев увеличить количество ежедневных просмотров хотя бы до 200-300 тысяч, лучше 500 тысяч. Пора создавать новостной канал, который будет составлять конкуренцию в программе «Время Кремлевской» или обзором наших неуважаемых либералов, которые врут в каждом своем ролике. Поэтому надеюсь на вашу поддержку. Заходите, смотрите ролик желательно от начала до конца. Ставьте как можно больше лайков, комментариев пишите, общайтесь под роликом. Сегодняшнее видео, сегодняшнее видео первое после перерыва, я хочу посвятить мировоззренческим и даже религиозным моментом. Вы знаете, что сейчас в мире ребром встал вопрос абортов. Судя по всему, в России тоже в скором времени этот вопрос будет вынесен в законодательную плоскость, как это уже происходит в Польше, в Америке, в Германии, в Великобритании. Идут серьезнейшие обсуждения, идут дискуссии, идут даже столкновения и массовые драки по теме разрешать женщинам делать аборты, не запрещать женщинам делать аборты, криминализировать аборты, приравнивать их к остальным, к остальным формам там, убийства. Я уже высказывался по этому поводу несколько раз. Моя позиция довольно простая, что в любом случае решение должна принимать конкретная женщина. Мы знаем, что пить и курить вредно, но у нас свободно продается алкоголь и табак. Мы знаем, что воровать нехорошо, но у нас огромное количество людей все равно ворует. И в Уголовном кодексе это все есть. А... В ответ на эту позицию в комментариях появляются люди, кто-то, понятное дело, меня поддерживает, это хорошо, кто-то э, мне оппонирует, это тоже хорошо. Кто-то говорит, что я ничего не понимаю в, там, в христианстве, в религии и так далее. Поэтому я решил записать один такой ролик, и в случае чего я буду на него отсылать. Я не богослов, не религиозный философ, не философ религий. Есть такие две разные дисциплины – богословие и религиозная философия. Я хочу вкратце рассказать основные такие моменты. Если вы не верующий человек, вы, может быть, чуть-чуть больше будете теперь понимать в внутреннее устройство, внутреннюю логику религии. Возможно, даже вы научитесь отличать, кто по-настоящему верующий человек, а кто просто э, поминает Бога в суе, 
чтобы добиться каких-то своих собственных интересов, как это часто делают наши чиновники и депутаты. Они все состоят, стоят со свечечками в храмах на Пасху и Рождество. А потом выясняется, что они окружены любовницами или даже любовниками. Они, ну, всякое интересное, вы знаете. Я уж не говорю про воровство и лицемерие. Так вот, есть несколько базовых понятий, которые необходимо, которые позволят понять христианское мировоззрение. Это понятие свободы, это понятие греха, это понятие творчества. Ну и по ходу дела мы ответим на вопросы, зачем понадобилось распинать Христа. Да, ведь если Бог-то всемогущий сидит где-то там наверху, все знает, все видит, все может. Зачем надо было, чтобы кого-то там убивали? Ну сделал бы всех людей святыми, да и все, правильно ведь? Ну... Логично. Логично, да не совсем. Значит, смотрите. Пункт первый. Творение, творчество. Творчество это не только написать музыку или картину. Изваять статую и написать стишок. Если вы когда-нибудь, а вы наверняка что-то делали, создавали из чего-то простого что-то сложное, Вопреки вселенскому закону энтропии, на пустом участке вы строили дом. Для всех, кто идет мимо, это просто дом. Но для вас это ваш дом. Это словно ваш ребенок. Он выстрадан, полит потом и кровью. Если вы из муки пекли пирожки, если вы вкладывали в пустую голову знания, если вы творили что-нибудь, то вы знаете эту радость. Вы знаете, как это приятно, как это хорошо. Вот считается, что это а, то самое по образу и подобию Божию сотворен человек. Бог творец, и в человеке есть эта искра Божия. Наше умение творить. Мы способны создавать что-то из ничего. Именно для этого существует физический мир. Человек, находясь в физическом мире, где все постоянно меняется, где меняются вре время суток, времена года, э, меняется само тело человека, оно э, то растет, то скукоживается и стареет, и ветшает. Человек постоянно что-то что делает, что-то меняет. И когда человек это что-то меняет, он меняется сам. Меняется сам, меняется его знания, компетенции, черты характера, меняется мировоззрение, мировосприятие, формируется бесценный жизненный опыт. Это все мир, который нас окружает, является как бы рычагом, как бы опорой для развития наших душ. То есть смысл существования мира, вот, который Бог сотворил, как это в Библии описывается, там 6 дней творения, и на седьмой, день, на седьмой день Бог решил отдохнуть от своих трудов, подавая пример, что надо день в неделю отдыхать. Значит, первый, первый день, второй день, третий день, каждый день творения заканчиваются фразой там, и отделил Бог свет от тьмы, и было, была ночь, и был день, и это хорошо. И каждый день, и это хорошо, и это хорошо. Радость творения. Когда появлялось нечто. Когда творилось нечто. И венец творения – это человек, который является не просто объектом. Вот сотворены планеты, сотворены звезды, сотворены деревья. Появилось нечто, что является и объектом творения, сотворен человек, но он же и субъект творения, он сам может творить. То есть это и объект, и субъект с искрой Божией. Особенность человека в том, что у него есть свобода воли. Невозможно быть творцом, невозможно э, нечто новое создавать, невозможно постигать радость творения, если у тебя нет свободы. 
искра Божия, заложенная в природу человека, несовместима с несвободой. Свобода – это основа основ. Изначально, изначально человек, Адам и Ева, люди, находясь в раю, были призваны творить и развиваться. И получалось, что в мире было бы, был бы не один творец, Бог, творец, а было бы несколько творцов. Вот был Бог, Адам и Ева, и их дети тоже, все были бы творцы. Классно! Был бы в мире не один творец, а много, это как бы совсем другая картина. Но что-то пошло не по плану. Человек, не успев до должного уровня развиться, он а, произошло грехопадение. Сейчас мы к моменту грехопадения вернемся. Сначала нужно для лучшего понимания, для сравнения упомянуть про ангелов. Вот у ангелов нет физического тела с точки зрения религиозной концепции. Они бесплотные, бестелесные. Они не мужчины, не женщины. Им не надо кушать и пить. Поэтому ангелы... Поэтому ангелы... Не могут, не могут э, так развиваться, как человек. И они не могут быть творцами, потому что в них нет искры Божьей. С точки зрения вот, сопоставления такой иер иерархии, что выше ангелы или люди, вообще-то люди в которых есть искра Божия, они выше, чем ангелы. Просто, чтобы вы понимали, это у нас считается, что типа ангелы это что-то такое небесное. Нет. У ангелов в истории был только один момент свободного выбора. Вот у них был выбор э остаться на небесах или пойти с дьяволом, с сатаной, стать бесами. А человек делает выбор каждую минуту, каждый час. Каждый день человек постоянно решает, куда пойти, что сделать и так далее. Так вот. Так вот. А, произошло грехопадение. Что такое грехопадение? Грехопадение... Вообще есть два термина, которые... Есть два термина, которые часто путают. Например, мальчик украл из маминого кошелька там, 500 рублей. Начальник солгал своим подчиненным, что нет денег на премии. Значит, чиновник украл деньги на строительство детской площадки. Это называется прегрешение или согрешение. Это какие-то конкретные действия, это не грехи. Грехи – это склонность к тем или иным действиям. Ты можешь хранить обед молчания, вообще ничего не говоришь. И, соответственно, ты вообще никому не врешь. Но если у тебя есть склонность, и как только ты начнешь говорить, ты начнешь врать, то ты лжец. То у тебя есть склонность лгать, ты лжец. Вот это грех. Грех – это некая порочная склонность. И э, в чем состоит грехопадение? Когда в природе человека образовалась некая порочная склонность, которая была несовместима с жизнью в раю. Что там конкретно произошло, может только догадываться, и некоторые там религиозные философы и богословы об этом много писали, и спорили, и... В общем, это отдельная большая тема, что же там конкретно произошло. Ну, если так современным языком выражаясь, эксперимент по взращиванию идеального человека в райских условиях оказался неудачным. Человек в райских условиях начал развиваться по кривому пути, поэтому из рая был изгнан. И... Зачем же понадобилось распинаться Иисусу Христу, Сыну Божию, Бог-Сын, который стал человеком? На момент, 
на момент пришествия Христова ни одна человеческая душа вообще в рай не попадала. То есть человек был э, грешным и так далее, и так далее, что после смерти, если человек был праведным, он не отправлялся в ад, но и в рай он не мог попасть. Было такое место не счастья, рай это место счастья, а было место покоя, где просто можно, так сказать, крепко-крепко поспать. А, называлось оно Лона Авраамова. Лона Авраамова. То есть это специально для избранного еврейского народа. Если человек жил праведно, он попадал на Лона Авраамова, и там его душа чего-то ждала. Душа ждала вот этого самого пришествия Христова. В какой-то момент Христос пришел, сам стал человеком, взял на себя вот эту человеческую природу, прожил, подвергся искушениям, значит, душевно развивался, возрастал. В какой-то момент, какой момент умер, попал в ад, попал в то самое Лона Авраамова, а потом перенесся, перенесся на небеса вместе со своей человеческой природой. И таким образом для человеческой природы был, что называется, совершен прецедент. Человеческая природа снова смогла попадать в рай. И все остальные люди, у которых душевные качества этому соответствовали, люди, кто при жизни там развивался и так далее, они тоже пошли в рай. Вместе со Христом. Вот, примерно такая концепция. То есть, если бы Бог, просто щелкнув пальцами, всех людей загнал в рай, сделал всех святыми и так далее, это не имело никакого смысла. Смысл существования мира с точки зрения этой самой религиозной концепции, чтобы люди, опираясь на свою свободу воли, развивались и попадали, попадали в рай. И постоянно такой, знаете, учебный центр, конвейер по производству чего-то прекрасного, прекрасных человеческих душ. Христианство, как религия, очень верит в человека, очень много возлагает на человеческое предназначение. Если же Бог берет и говорит, так, вы давайте это, значит. Это все равно, что родители, которые делают домашние задания вместо детей. То есть, если бы Бог сделал всех людей сразу там святыми по щелчку пальцев, это значит, что смысл существования мира обнуляется. Весь мир провалился. То есть, если люди не могут сами опираясь на свою свободную волю, творить и развиваться, ну, значит, значит, трендец. Это противоречит базовой цели, базовой цели всего, что э, есть и, и, и было, и будет, и происходит. Вот. Поэтому, поэтому свобода – это самая базовая, самая основная и принципиальная ценность. Свобода и развитие – это базовые ценности. Когда какие-то чиновники начинают рассказывать и рассуждать, что мы сейчас там запретим, там трали, вали, и еще при этом называют себя ревнителями традиционных ценностей, ну да, традиционных, эпохи неолита какого-нибудь, когда надо было взять дубину, и тем, кто что-то не, не так понял, просто вышибить мозги из черепа. Вот такая вот э, примерно концепция, дорогие друзья. Кажется, все проговорил. Да, да. Так что Христос распялся ради свободы. Граждане верующие, постарайтесь об этом помнить. Если вы общаетесь с человеком, который говорит, что он верующий, Спросите его, зачем распялся Христос, чтобы искупить какие такие грехи, и почему Бог не мог просто щелкнуть пальцами.
по ответу вы поймете, насколько этот человек на самом деле верующий и вообще в чем его вера. В чем его вера. Потому что с этим, к сожалению, очень большие проблемы. Надеюсь, никаких грубых ошибок я не допустил. Может быть, какие-то интернет-батюшки запишут реакцию и внесут некие поправки. Ставьте лайки, делайте репосты. Всех вам благ, дорогие друзья. До новых встреч. Пока.